इंदौर के जेकने तीन दिन के टेस्ट शे, जेकने पिंग बॉले पिसेर का शुभिदा पावे, शे ही टेस्ट है कि कोरे बैटिंग नहीं बाकी है, इटा क्यों बोले? इला आमी बोल बो जे आरो एक बार एक तब भूल शिद्धांत तो नहीं है से बांग्लादेश दौली इंडोर एयरपोर्ट कैप्टन शिकार कोड़ा चिलन जे शिद्धांत तो रा भूल हुए से ए इट स्टेप विशेष करे पिंग बोले बांग्लादेश इरा के कौनो इंटरनेशनल मैच खेले नहीं बेशिर बा क्रिकेटर रा प्रथम बारे मतो खेल सं so, I think that at night, we don't have to worry about it. 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 In Kolkata, we have to play a lot of ping balls. We have to observe some feelings. We have to observe some movement. We have to observe some movement. We have to observe some feelings. 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 चार दिने टिकट बिक्री शेष किंतु अनेक एक बहुत से तीन दिने बाद दिने एक खेल शेष होता है। एक बहुत शेष। अच्छा आमियो अनेक खोजर पड़े ये जो टिकट पे थी, आमर का शो चार दिने टिकट इन फैक्ट। तो हमें निश्चित जेक खेला था चार दिने जावे ना करो। ना हमारो टिकट रिटर्न टिकट काटा था शो � एमनी तो इतिहास होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो उन खेला थे पांच दिन ना आगे खेला शेष हुआ थे वो प्रत्येक टा मैचर के तो फॉलो फॉलो हुए थे अगर वो टा पिंक बॉल खेला हुआ थे ना आगे प्रत्येक टा फॉलो फॉलो हुए थे ए मैचर फॉलो फॉलो निश्चित भावे हो गए बंग अवश्य जेट पांच दिन ना आगे तो वे आमर जेट मने हो इन्नोड चे अंतो तो अरिक्चु लम्बा हो गए ए मैच टेक है ना बंग बांग्लादेश शेटर चे बेटर परफॉर्मेंस कर गए फॉर शियोर मैंने कौन कौन खेत्रे कौन कौन दिके बांग्लादेश बेटर परफॉर्मेंस कर गए आप तो कौन शंभव नहीं देखी ना आपने कौन कौन दिके कथा बोल कारण दुजोन आखिर बड़ी ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ताइजुल इस्लाम में बंग मेहदी आसन दुजोन के मैच थे के ड्रॉप दे हुए थे बंग नाइम हस्ता ना वो मने इटा एक भालो डिसीजन बंग एक ही शंके आलमिन के में प्रथम टेस्ट ही चाइ चिल्लम ताकि नया होए नहीं कारण होते जे आबू जेचो दे राही तरकत्स टक कोड़ा सेने बादो तो कोड़ा सेन आरेक्ट टा पेशर ऑफ़ बांग्लादेश रिश्तो भाभी अनुभव कोड़ा सेन शेटा किन्तु ये ये मैच ऑन तो तो आलमीनर वेरिएशन पेस का जे आज तक पड़े आरेक्ट टा वीकेंड मनाए पड़े गालो इमरोल रिव्यू ने बेचे गया सेन आबार आउट 
যেটা আমারও প্রথম প্রশ্নটাতেই আসতে হয় টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটা আরেকটা বোমেরাং হয়েছে দলের জন্য মুস্তাফিজকে মিস করছেন মানে মুস্তাফিজ তো খেলতে পারত আমি মুস্তাফিজকে মিস করছে আমি মুস্তাফিজকে মিস করছি ভীষণভাবে কারণ এই বলটা পিং বলের যে বৈশিষ্ট্য সুইং একটু বাড়তি সুইং এমনিতে হবে আর মুস্তাফিজের রহমান আসলে অনেকটাই কাটার নির্ভর বলার এবং আন্ডার দ্য লাইট মুস্তাফিজ ইফেক্টিভ হতেন এই কথাটা আমি এর আগেও বলেছি বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে কিন্তু মুস্তাফিজের বোলিং পিং বলের মজাটাই হচ্ছে এটা আপনি দেখবেন যে সাধারণত বল পুরনো হলে স্পিনারদের দেখি কিন্তু পিং বলে বল পুরনো হলে যখনই ফ্লাড লাইট জ্বলে যায় পেসাররা সাধারণত সেখানে আসেন আক্রমণে বল করেন বেশিরভাগ সময় মুস্তাফিজ আজকে দারুণ কার্যকরী হতেন মুস্তাফিজের না নেওয়াটা বোধ হয় এটা বোধ হয় বাংলাদেশ চিন্তা করেছে এই কারণে কারণ বারবার বিরাট কোহলি আগের টেস্টে বলছিলেন মুস্তাফিজ 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 তারা একটা আলাদা প্ল্যান করেছিলেন মুস্তাফিজকে নিয়ে এবং সেই সুযোগটা না দিয়ে বোধ হয় বাংলাদেশের একটা গেম প্ল্যানের অংশ যে মুস্তাফিজ যেহেতু তার ফিটনেস নিয়ে খানিকটা শঙ্কা আছে সে কারণে আলামিন পুরো ফিট তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে আইকনিক টেস্ট ম্যাচ ব্যাপক আয়োজন উৎসাহ উদ্দীপনা প্রধানমন্ত্রী চলে এসেছে এইসব বিষয় নিয়ে কেমন এই সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশ মাঠের খেলায় আবারও সে আগের ম্যাচের মতো পারফরমেন্স করে তবে এটা তো একটা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের একটা ব্যাপার ঐতিহাসিক একটা টেস্ট বাংলাদেশ ভারত প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ ভারত প্রথম পিং বলার টেস্ট ম্যাচ খেলল এবং আমি বলবো যেটা আসলে সৌরভ গাঙ্গুলি দারুণভাবে তিনি স্পটলাইটটা নিজের দিকে টেনে নিতে পেরেছেন সারা বিশ্বের যেরকম নজর বাংলাদেশ ভারতের টপ অফিসিয়াল সরকারি কর্মকর্তা সবাই এখানে আছেন সব কিছু মিলে আসলে নজরটা এখন কলকাতা এবং আমি বলবো যে সৌরভ গাঙ্গুলি তার বিসিসিআর স্টিনটা খুব দারুণভাবে শুরু করলেন মাঠের খেলা আবারও বলছি বাংলাদেশের আসলে সব কিছু মিথ্যা হয়ে যাবে প্রাইম মিনিস্টার এসেছেন প্রাইম মিনিস্টার সাধারণত যখন আসেন বাংলাদেশ খুব ভালো খেলে তাহলে সব ফর দ্য বেস্ট রনি আপনার মতো এতটা আমি নেগেটিভ নাই টেস্টে আই হোপ যে বাংলাদেশ ভালো কিছু করবে সাকিব কারণকে মিস করছে নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি টেস্ট ক্রিকেটে দুজনকে মিস না করে উপায় নেই কিন্তু আসলে আপনার এরা কিন্তু আপনাকে সার্ভিস দিচ্ছে গত প্রায় দশ বারো বছর আর কত আপনাকে তো এদেরকে বিকল্প চিন্তা করতে হবে তৈরি করতে হবে আপনার যদি এটা একজন কেউ না থাকলে আপনার যদি একটা হাই হাই রব উঠে যায় ও নেই ও থাকলে কি হতো ও থাকলে এটা হতো মানে এই প্রশ্নটা এখন কেন থাকবে এত বছর পরে কেন একজন সাকিবের বিকল্প থাকবে না তামিমের বিকল্প থাকবে না সো দ্যাটস ভেরি আনফরচুনেট এবং এটা মনে একটা শিক্ষা কারণ সাকিব আল হাসান এমনিতে এক বছর নেই এরপর আসবেন কোন অবস্থায় আসবেন ফিটনেস কেমন থাকবে কয় বছর আর খেলতে পারবেন তামিম ইকবাল তিনিও আর কয় বছর সার্ভিস দিতে পারবেন এখন থেকেই যদি তাদের ব্যাক চিন্তা না করা হয় মানে তাহলে সেটা বাংলাদেশের আসলে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে যে এত এত প্রশ্ন ওঠে কথা ওঠে যে বিশ বছর পার করেও এখনও অনেকটা শিশুতোষ অবস্থায় রয়েছে তো সেই একই আলোচনায় আসতে হয় তো এটা খুবই আনফরচুনেট সাকিব তামিমকে তো মিস আসলে যে কোনো দলই করবে যে কোনো দলই করবে কিন্তু একই সঙ্গে তাদের একটা বিকল্পও থাকতে হবে তাই না শেষ প্রশ্ন করবে টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নাকি মুমিনুল একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আপনার কী মনে হয় মুমিনুলের একাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো প্রশ্ন হয়ে ওঠে না মুমিনুল অধিনায়ক হয়েছেন হঠাৎ করে সম্পূর্ণভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই এবং এক্ষেত্রে আমি জানি না রাসেল ডোমিঙ্গোর এখন পর্যন্ত আমরা খুব ইনোভেটিভ খুব ক্যারিসমেটিক কিছু দেখিনি তো টিম ম্যানেজমেন্ট আসলে যে বস্তুটা কি কারা যে সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন কি মাথায় রেখে নিচ্ছেন বেশিরভাগ সময় আপনি যদি দেখেন আজকে আপনি নিশ্চয়ই আপনি প্রেস কনফারেন্স যাবেন আমি যাব না আপনি যদি এই প্রশ্নটা করেন যে কেন আলামিনকে এবং নাইম হাসানকে নেওয়া হলো কেন তাইজুল এবং মেহেদি হাসানকে ড্রপ করা হলো নিশ্চিতভাবে এটার একটা লজিক্যাল ব্যাখ্যা আছে কারণ আছে কিন্তু আপনি যদি ক্যাপ্টেনের কাছে এই প্রশ্ন করেন আমি শিওর ক্যাপ্টেন আপনাকে এটা ঠিকমতো বোঝাতে সক্ষম হবেন না কারণ তিনি নিজেও ঠিক নিশ্চিত নন কি কারণে দলে বাদ দেওয়া হচ্ছে কাউকে ঢোকানো হচ্ছে কাউকে সো টিম ম্যানেজমেন্ট বস্তুটা আসলে বাংলাদেশ টিমে খুব আপেক্ষিক কিছু হলেই সবাই বলে টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে এই সিদ্ধান্তটা সবাই মিলেই নেওয়া হয়েছে ডেফিনেটলি আমি একটু সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই মুমিনুল ক্যাপ্টেন হিসেবে কত পাবে ওয়েল আমার কাছে মুমিনুল খুব ভালো ক্রিকেটার খুব ভালো একজন ব্যাটসম্যান ক্যাপ্টেন হিসেবে তাকে যতটুকু দেখেছি ঘরোয়া লিগে আমার কাছে সেটার ভিত্তিতে যদি মার্কিং করে একরকম হবে আর গত টেস্ট আসলে আড়াই দিনের খেলা হয়েছে ওভারঅল সবাই খারাপ করেছে এরকম ম্যাচে ক্যাপ্টেনের কিছু করার থাকে না সো এখনও তাকে মার্কিং করার সময় আসেনি এই টেস্টটা যাক মুমিনুল আসলে তো খুবই একটু কেমন মানে একটু ইন্ট্রোভার্ট ক্যারেক্টার সে কথাও কম বলে মমিনুলের কথা বলে আসলে ব্যাট আই হোপ যে এই ম্যাচে যদি তার ব্যাটটা কথা বলে সেটাই হবে আপনার সব কিছু ভুলে যাবেন ওটা ভালো ইনিস খেললে অনেক ধন্যবাদ